Las reuniones excesivas son una plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo. Por favor, evita todas las reuniones grandes, a menos que estés seguro de que están proporcionando valor a toda la audiencia, en cuyo caso, manténlas muy cortas. Elon Musk. Si este vato lo dice, yo le creo. ¿eh? Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibete. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 084 de Caetivende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caetivende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 084, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos con ustedes? Es un episodio donde tenemos muchas sorpresas y por muchas sorpresas me refiero a no tenemos ninguna sorpresa, pero tenemos cosas muy interesantes. Es un episodio muy especial, es un tema muy, muy polémico, un tema que causa mucho debate. Y ciertamente ahí me causa así como ñañaras, como ese estrés así que recorre por mi espalda y me duelen los hombros y me estresa un poquitito y me dan ganas de tronarme el cuello cada que tocamos este tema. Y el tema al que me refiero son las juntas, específicamente las juntas de ventas, pero realmente pasa, pasa, por, todos, eh, pasa por todos los negocios, ¿no? Hay, hay juntas tan, tan ultra, mega, hiper estúpidas y sin sentido que es un tema que creo que vale la pena tener un episodio completo para ustedes. También vamos a tener el gran o oh, gran retorno de la cachetada. Tenemos un tema muy, muy fuerte también, específicamente hablando de ahora que pues estamos estrenando año, ¿no? Ya tenemos, andamos en la segunda, tercera semanita de de, de enero, eh, todavía anda medio fresca el tema de, oh sí, me comí las uvas, voy a dejar de peso, voy a dejar de fumar. Bueno, vamos a hablar de eso también. Y no es un tema eh, tan nuevo, es un tema del tema de los propósitos, el tema de las, del tema de las metas, es un tema que, que he platicado constantemente en este programa porque realmente considero que es importante, pero venga, vale la pena dedicarle una cachetada a este tema. Entonces tenemos muchas, muchas cosas, pero antes... Saludo como siempre al productor del programa, el cheche, qué rollo compadre, qué onda vato, cómo estás. ¿Qué pasó amigos y amigas de Calle y Vende? ¿Cómo están? Mi primer saludo del 2019, les deseo un año lleno de salud, felicidad y éxito, hay que seguirla rompiendo. Episodio 084, un gran episodio para ustedes el día de hoy, espero que lo disfruten, como siempre les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Es todo, seguimos con los saludos, tenemos a mi compadre de México, Lu.tor, voy a adivinar y voy a, voy a creer que es Luis Torres, así que... Espero que lo sea, pues si no acabo de ser el ridículo. Bueno, pero por lo pronto le vamos a llamar Lu. Quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes, nos pone excelente contenido. Hay que hacer las ventas de diferente manera y hay mucho contenido para implementar en tus negociaciones. Lo recomiendo, dice mi querido Lu.tor. Muchísimas gracias, mi querido Lu.tor. Gracias por tus cinco estrellas y reseña en iTunes. Vámonos rapidísimo a Facebook. Muchísimas gracias a la raza que deja sus recomendaciones. No sé cómo funcionan estrellas, recomendaciones, recomendaciones de estrellas, estrellas, recomendaciones. Tenemos a mi compadre Daniel Camacho García, quien nos pone en la página directamente de Facebook, donde me puedes encontrar como arroba cabrón de las de las ventas o simplemente le pones Caete y Vende y pues te va a salir la fanpage, más de 100 mil seguidores. Nos pone mi estimado Daniel Camacho García, nos pone muy buenos los tips y los ejercicios para mejorar las ventas, eh, no más. Y también tenemos a mi compadre Ricardo Alejandro Chávez Solano, quien nos pone, está bien porque es un lenguaje práctico, chingón y agresivo como deberíamos ser los vendedores. Me encantó, me encantó. Un saludo a mi compadre, mi hermano Ricardo Alejandro Chávez Solano. Y bien, Racilla, pues bueno, tenemos mucho, mucho de qué hablar. Hemos tenido un arranque de año bien interesante. Quiero agradecerles muchísimo a todos, a todos ustedes que me han estado mandando mensajitos, que me, han, que me mandan sus inbox, preguntándome sobre los proyectos, preguntando sobre el curso de ventas en línea. Siempre hay un curso de, eh, siempre hay un código de descuento, por cierto, para el curso de ventas en línea. Eh, la raza, los cabrones de las ventas que ha estado muy, muy al pendiente de la escritura del libro. Ahí está, ya está, ya llevo, ya llevo más o menos un poquito más de la mitad. 
y un poquito más de la mitad, voy atrasado con respecto a la escritura de este mismo, pero es que sabes que, eh, como, como lo he dicho en, en retiradas ocasiones, ¿no? tanto en Instagram como Facebook o quien me pregunta, realmente lo que quiero es que este libro sea el último libro que tengas que leer de ventas. Así sea tu primer libro, quiero que este sea el último. Ojo, está escrito con ese objetivo. Jamás de los jamás es recomendaría que leeras un solo libro de ventas, sería una estupidez. En lo personal yo he leído, no sé, muchos, pero nunca recomendaría que leyeras solamente un libro. Sin embargo, esa fue la, la vara con la que me estoy midiendo. Como si, si las personas tuvieran la oportunidad de solamente leer un libro de ventas en su vida que con este la armen ya, que con este tengan todas las herramientas posibles. Esa es la pinche vara que me puse, está súper cabrón, pero, pero venga, pues eso se trata, ¿no? Qué aburrido sería eh, como para aquellos de ustedes que son gamers, que juegan videojuegos. Bueno, qué, qué aburrido, que la vida no tiene ningún saborcito si estás jugando el videojuego en Easy. Tenemos que ponerle hard, tenemos que ponerle difícil, tenemos que ponerle súper difícil para que sea más acá, más padre el reto, ¿no? Bueno, pues entonces ese es el que me puse. Muchísimas gracias a todos ustedes que me han estado chingando porque así les pedí que me estén chingando con... Ey, Gera, ¿cómo vas con el libro? ¿Cómo vas con el libro? Y la verdad es que el bullying ha estado durísimo y me encanta porque estoy hasta en un pleno live en Instagram y de la nada se conecta a alguien y ya me está diciendo, Gerardo, ¿cómo vas con el libro? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Entonces me encanta, me encanta, me encanta. Bienvenido, familia. De eso se trata. Al mismo tiempo pues, estamos trabajando con el curso ya está. A punto de salir el curso de podcast, cómo hacer tu propio podcast y monetizarlo, ¿ok? Cómo lanzarlo con éxito, cómo vas a crecer audiencia, ya sea con lana o sin lana, así, y que puedas ganar un dinero extra. El famoso, ay, sí, estoy ganando dinero mientras duermo, la neta está súper chingón, lo digo así nada más por burlarme, pero sí se siente súper perro <ríe> tener un poquito más de lana. Eh, ahora sí que te avientas una pestañita y, oh sorpresa, ah, ah. Alguien compró algo, alguien hizo esto, está muy chingón. Esa es una sensación que le deseo a todo el mundo. Bueno, nada más a la gente que me cae bien. Ok, entonces vámonos con la primera sorpresa, que no es sorpresa porque la avisé desde hace rato. Vamos con la cachetada. Y si, bueno, eres nuevo en la comunidad de los cabrones de las ventas, pues bienvenido. ¿Y qué es esto de la cachetada? Esta es la segunda edición de la cachetada y es donde es un pequeño clip, digamos, dentro del mismo programa. Es una pequeña sección del programa de Calle y Vende, del podcast, donde me voy a, a dedicar a decirte un par de verdades incómodas, donde vamos a, a, a meterle ese sazón, esa jiribilla que podemos, que podemos tener aquí en Cállate y vende. Y bien, pues se hace este clip porque, pues venga, hay que decirlo, parte importantísimo de poder... Eh llegar a más personas, tener un alcance más grande hoy por hoy, no es ningún secreto en las redes sociales, pues por ahí está el tema del video, ¿no? El video es importante, el video es clave y en 2019 no es ninguna excepción. Yo creo que incluso hasta se va a favorecer todavía más, ¿no? Por lo menos esa es, esa es la conclusión que el equipo de Intex Marketing ha eh, a la que ha llegado, ¿no? Ahora sí que el video va a ser rey en 2019, sobre todo si nos vamos al tema de Facebook e Instagram, o evidentemente pues en YouTube pues ya lo es, ¿no? Entonces, y bien, pues si tienen de, dudas por ahí, pues contacten a Intex Marketing y ya todo ese show. Entonces, el tema de eh, la cachetada es un tema muy, muy fuerte que tiene que ver con el tema de los propósitos y las metas. Y bueno, te decía que, que este es un clip que separamos nosotros para posteriormente hacerle un video y... Y poderlo compartir en redes sociales también por este formato, un formatito de video. Bueno, pues entonces sin más ni más, comenzamos con la cachetada. Ya sé, ya sé, ya sé. Vas a bajar chingo mil kilos, harás mucho ejercicio, ganarás más dinero, tendrás una mejor calidad de vida. Pasarás más tiempo con tus hijos, pasarás más tiempo con tu esposa, vas a ahorrar mucho dinero, cuidarás tu dieta, vas a viajar mucho más, dejarás de fumar, te vas a estresar menos, vas a vender más, serás más feliz, bla, bla, bla. Me da mucho gusto que hayas entrado con todo este nuevo ciclo, pero vamos a ser honestos, ¿qué hiciste diferente? Esta vez, comparándolo con años anteriores. Cuando te propusiste exactamente lo mismo. ¿O no? Está estadísticamente comprobado que la mayoría de los latinos pronunciamos los mismos pinches propósitos año con año. 
o algo muy similar. Y esa misma triste estadística le apuesta a que no vas a cumplir ni madres. Entonces, ¿es cuestión de suerte? ¿Alguien te hizo un amarre? ¿Necesitas una limpia? Tal vez, pero ese no es mi problema. De hecho, esto es más sencillo de lo que crees. Y hay un único culpable. Tú. Y te la pusiste prácticamente imposible desde el principio. Ya habías fallado y ni siquiera habías comenzado. Todo empieza desde el uso de las palabras. Le pusiste propósitos de año nuevo. Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua Española al respecto. Dice propósito. Del latín propositum o como se pronuncia. La primera definición dice ánimo o intención, ya empezamos mal, de hacer o no hacer algo. Ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Y el número dos dice objetivo que se pretende conseguir. Suena como un... con poco power, ¿no? Tengo el propósito de ganar más. Este es uno, es uno muy típico de los latinos. Este año quiero ganar más. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto más quieres ganar? Si te encuentras un billete de un dólar camino a tu trabajo, automáticamente ganaste más que el año pasado, ¿verdad? ¿Pero vas a estar contento? ¿Cumpliste tu propósito? Seguramente contestarás que no. Pero entonces, ¿cómo vas a saber si lo lograste o no? ¿A partir de qué cantidad lo lograste o no? Manda al carajo tus propósitos y empieza a establecer metas. Metas, según la misma RAE. Término señalado a una carrera. Fin al cual se dirigen las acciones o deseos de alguien. Las metas, amigas y amigos, se miden. Si no se miden, no se cumplen. Si no se miden, no son metas. Si no tienen una fecha de cumplimiento, no son metas. Si no son realistas, no son metas. Si no te emocionan, no son metas. Si no te motivan, no son metas. Si no son específicas, no son metas. No es lo mismo decir, tengo el propósito de hacer ejercicio y sentirme mejor este año. A. Ah, me puse la meta de ir cuatro veces al gimnasio por semana, con sesiones de 40 minutos de cardio y media hora de pesas. ¿Cuál de los dos crees que tenga más posibilidades? ¿Cuál de las dos es específica y accionable? A la chingada con tus propósitos. No es demasiado tarde. Perfectamente puedes redactar de nuevo tus propósitos y convertirlos en metas. Mismas que puedes resumir en pequeñas o grandes acciones diarias. Cierro con esta frase. Si tu meta no se resume en un cambio de hábito o el desarrollo de uno nuevo, difícilmente la vas a cumplir. Así que de corazón, te deseo que no cumples tus propósitos. A que fracases en las primeras semanas del año y te rindas. Y te rindas a convertir tus propósitos en metas. Las cuales te deseo de todo corazón que rompas con todo en este año nuevo. Bien, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, la cachetada 2.0. Espero que les haya gustado, pero bueno... No, realmente no espero que les haya gustado, <risa> espero que les sirva, espero que les haya incomodado lo suficiente como digan, ay pinche jera, está bien, tienes razón güey, ya, me voy a dejar de pendejadas y voy a, voy a traducir mis propósitos en metas. Este, Ahora sí que esta era una de mis metas a principio de este año, que, que tradujeras tus propósitos, tus sueños, entre comillas, en metas accionables. Y bien, pues sin más ni más, vamos a entrar de lleno al tema de, esta, de este episodio. Y bueno, y te quiero comentar de, de dónde viene este, este tema. Eh, personalmente hace, hace unos cuantos días participé en mi primer y es muy chistoso porque me siento como un señor eh, participé en mi primer junta de vecinos ok de la mesa de vecinos o como chingado se llame eso y es una cosa chistosísima porque pues, como te digo, me siento como un señor y, y, y al mismo tiempo quiero ser chaborruco y al mismo tiempo soy como un niño. Entonces está, está chistoso, ¿no? Entonces la sensación que tuve al participar en esa junta fue sumamente chistosa. Y bien, ¿qué fue lo que pasó durante esta junta? No les miento. Fueron dos malditas horas las que estuve ahí parado y no pasó 
nada. Así es, no pasó nada. Dentro del mismo grupo ya se había comentado de cuáles eran los temas que se iban a tratar en esta junta, cuál se suponía que era el, el, la idea. Básicamente había dos o tres como tipo talking points, incluyendo la seguridad de la privada y todo el rollo, eh, pero es que eh, realmente pues no pasó nada. Y han de saber ustedes que los fines de semana son mi, son mi día favorito para trabajar. Soy muy celoso de mi tiempo, sobre todo en fin de semana. Sumamente celoso de mi tiempo. El haberle dedicado dos horas a esto, auténticamente sentía que me estaban enterrando una daga en el estómago y prendiendo un cohete en el trasero. O sea, yo lo que quería era salir corriendo de ahí. Y bueno, no puedes evitar... El, el, el tema de, de... No puedes evitar el cuestionarte de, ¿Realmente era necesaria esta junta? ¿Realmente era importante esta junta? ¿Qué cambió? ¿Qué había antes y qué va a haber o qué hay después de este evento? Y pues cuando llegué a la conclusión de que pues, absolutamente nada, o sea, realmente no había habido ningún valor... De volada hice clic, ¿no? No pude evitar relacionar esta problemática con el diario vivir de muchos negocios, muchas empresas. Y no me refiero a pymes ni mi pymes, me refiero a grandes empresas, incluso corporativos completos. El tema de las malditas juntas. Y me quise dedicar y enfocar a precisamente unos cuantos tips preparé para ti un listado de siete tips que me gustaría compartirte para que este mal, esta juntitis horrible que odio con todo mi corazón, te sea lo más productiva posible. Empecemos pues con el punto número uno. Trata de evitarlas a toda costa. No, no es sarcasmo, no, no es cinismo. Creo que este es mi mejor tip con respecto a las juntas. Es precisamente tratar de evitarlas a como de lugar. Eh, hace poquito me di a la tarea de leer un libro que recomiendo muchísimo. Se llama The Four Hour Work Week. Y creo que, creo que de hecho lo, el, año, el año pasado, el episodio pasado, eh, también les hablaba de este, de este libro de Tim Ferriss. Ojalá algún día fuera invitado del podcast. Me voy a dar la tarea de, de contactar al señor Tim Ferriss. The Four Hour Work Week. Es la semana laboral de cuatro horas. De hecho, mi compadre Luis Ramos hizo el resumen de este libro. La semana laboral de cuatro horas. Creo que esa es el, la traducción que le hicieron en español. Y... Y hay una parte interesantísima con respecto al tema de las juntas y el autor precisamente te dice lo mismo, ¿no? O sea, trata de evitarlas a como de lugar, ¿no? no o sea, que las juntas eh, cuestiones realmente, cuestiones la utilidad, cuestiones eh, si es incluso hasta necesario que participes tú, que trates de evitarlas a toda costa. Y incluso te da hasta, hasta ejemplos y en el mismo libro te dice, bueno, trata de hacerle así o habla con tu jefe y le haces así o etcétera, etcétera. no Te da, te da tips eh, prácticos en teoría para, para tratar de evitar a toda costa las juntas. Pero y lo que te quiero traducir vaya de todo este rollo y por qué es mi tip número uno es porque, miren, los vendedores tenemos que vender. Este es un programa de ventas. No es un programa de emprendimiento. Yo no te voy a decir cómo dirigir tu compañía porque seguramente tú lo sabes un millón de veces más que yo y estás más preparado que yo. Este no es un programa de gurús y la chingada. ¿ok? Mi tema es, son las ventas y eso es lo que te puedo compartir. Y yo considero que los vendedores tenemos que estar vendiendo. Los vendedores tenemos que estar frente a prospectos, cotizando, dando seguimiento, cerrando, teniendo juntas con prospectos, con clientes. Estando frente a más posibilidades de negocios. O por lo menos frente al teléfono. O ya de jodido en el maldito correo electrónico. Pero contactando con prospectos. Considero que es muy caro el tema de tener juntas. Y ojo con lo que acabo de decir. Caro. Si tú eres el gerente o eres el dueño o dueña de un negocio. Me gustaría comentarte o preguntarte más bien. Que aclararas cuánto te cuesta tener una junta. 
puede ser relativamente fácil eh, llegar a la conclusión, ¿no? El, el sueldo de tu equipo de trabajo dividido en la cantidad de horas, multiplicado por la cantidad de horas que, están, que van a estar ahí dedicándole y en promedio las juntas son entre una y dos horas. Hay otras juntas más locas de, de más tiempo y peor aún, las tienen semanal. Es una cosa brutal eso. Pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto lo estás invirtiendo? Y como tú eres dueño dueña de negocio, pues los números son lo tuyo, ¿no? Lo digo sin sarcasmo, aunque parezca que sí lo estoy utilizando. Lo, los números son lo tuyo. Y lo que te quiero preguntar es, ¿estás recibiendo un retorno de inversión? ¿De verdad vale la pena el haberle dedicado una, dos, tres horas a tus 10 colaboradores, cinco colaboradores, 30 colaboradores que estuvieron presentes en la junta? ¿Vale la pena? Did you get your money's worth, como dicen los gringos? ¿Recibiste tu dinero, el valor de tu dinero? ¿Hubo un retorno de esa inversión? Hijo de, yo creo que casi, casi me vas a decir que no en la gran mayoría de los casos. Entonces, el punto número uno es simplemente así. Trata de evitarlas a toda costa. Cuestionar, ¿de verdad necesitamos esta junta? ¿De verdad necesitamos eh, eh, reunirnos con todo el equipo de trabajo, con todo el equipo de ventas, si estuviéramos hablando específicamente de este tema? Cuestiona, cuestiona mucho. Punto número dos. Agenda de la junta. Tiene que haber objetivos específicos. Tiene que haber prioridades, objetivos eh, prioritarios y objetivos secundarios. Objetivos primarios y objetivos secundarios. ¿Cuál es la idea de esta junta? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Qué tema queremos eh, plantear? ¿Cuáles van a ser los talking points? Y en segundo nivel, bueno, tenemos estos otros temas pendientes. No sé, algunos anuncios o algo por el estilo. Lo que sí me gustaría comentarte es que quiero hacer el disclaimer de una, de una vez, que juntas para mí no es lo mismo que capacitación. ¿eh? Son cosas muy diferentes. Si tú estás juntando a tu equipo de trabajo para una capacitación, es muy diferente. Ahí sí estás recibiendo, a menos que el capacitador sea bastante malo, eh, ahí sí estás recibiendo un retorno de inversión. Entonces no confundamos una junta con una capacitación. ¿no? Bueno, regresando al tema. ¿Cuáles van a ser los puntos? ¿Cuáles son los talking points? ¿Qué se quiere lograr con la junta? ¿Cuál es el propósito prioritario? ¿Cuál es el enfoque primordial de la misma? Todo esto tiene que estar por escrito antes y la gente tiene que tenerlo antes de ejecutar la misma. ¿Por qué es importante esto? Para que los participantes se preparen que estén listos para abordar los temas que se van a abordar en la misma. Y esto, evidentemente, una gente preparada normalmente puede ir más al grano. Cabe menos eh, espacio a la improvisación. Entonces, en ese sentido, la gente puede ir más con una, con una mayor claridad hacia lo que opina o lo que puede aportar en los temas que se van a que se van a, 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 a tomar en cuenta en esta reunión. Entonces es importante nuevamente que exista una agenda y que todos los participantes tengan acceso a ella. Más bien que todos los participantes la conozcan y la estudien y estén preparados para la junta. Esta etapa de la preparación es realmente importantísima. Considero que esta es la más importante de todas porque precisa, precisamente esto va a evitar a que pierdan el tiempo en pura pendejada. Porque no me lo van a mentir, cabrones y cabrones de las ventas, cuando tenemos una junta normalmente, ahora sí que empezamos con un punto y terminamos con otro y al ratito viene un chiste, pero al ratito Alguien más tiene una queja de recursos humanos, pero es que vamos a invitar al de contabilidad para que nos explique las nuevas no sé qué. Y entonces empieza una manoseadera de la agenda, si es que la había desde el principio. Y lo que se suponía que iba a durar 30 minutos duró dos pinches horas. Ah, pero eso sí. No cumpliste con tus llamadas, no pudiste hacer lo que querías hacer, tus objetivos prioritarios, tus métricos diarios. Hemos hablado de eso mucho tiempo, eh, muchas veces en este programa. Pues ya no los cumpliste, valió madre. Y ya se te vino el tiempo encima. Y en menos de lo que canta un gallo, ya te tienes que regresar porque se te enfría la cena. Preparación. Agenda. Que los participantes estén listos, que tengan conciencia y que estén listos para lo que van a ver en la junta. 
punto número 3. Tiene muchísimo que ver con el punto anterior y es duración de los puntos de la agenda. Eso es algo realmente valioso. Le, si, si supongamos que tienes diferentes objetivos, ya hemos platicado de eso, los objetivos, objetivos primarios, los objetivos secundarios, cada uno de los talking points, que tenga un, un, un espacio de tiempo específico. Es decir, si le vamos a dedicar a este tema, que es el tema... Eh, primario, el tema prioritario, la mayor urgencia, el, el, el número de, de, de proyectos que están atorados en el embudo, por ejemplo, o la cantidad de, de, de proyectos que se han perdido con respecto a precio eh, contra la competencia. Si eso le vamos a dedicar, bueno, ¿cuánto tiempo se le va a dedicar? Si es el punto prioritario de la junta, bueno, le vamos a dedicar media hora. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos lograr con ese espacio de media hora? Nuevamente, ¿no? ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Y cuánto tiempo le vamos a dedicar a ello? Considero un error garrafal el mantenerlo abierto. Si tú lo mantienes abierto, no hay ningún sentido de urgencia de ser, eh, que ser más tajante, de, ser, de ir más al grano, de decir más con menos incluso. Punto número cuatro. La minuta. Creo que esto ya es algo que, que todo el mundo sabe. ¿no? La minuta es eh, ese, ese resumen, esa síntesis, debería decir, del, eh, de lo que se vio puntualmente durante la junta. Normalmente hay alguien que toma, que toma la minuta. Esto lo aprendí hace muchos años, no sé, como unos 10 años más o menos. Y en, un, en una chamba muy, muy bonita donde aprendí bastante, de hecho... Y el gerente de operaciones, digamos el segundo al cargo, era quien tomaba la minuta. Y eso se me hacía muy curioso. Normalmente lo hace, pues no sé, algún administrador, algún administrativo. Bueno, acabo de decir lo mismo. ¿eh? Ok, algún administrativo, que el asistente de gerente, algo por el estilo. No, no, no. no. Aquí el gerente de operaciones tomaba una minuta bien perrona al señor. Martín, le mando un abrazo, por cierto. Martín Ávila, el Inge, el Inge Martín. Entonces, eh, el Inge tomaba una, una minuta bien interesante y era muy padre darme cuenta, y ahí fue donde, donde me di cuenta de la importancia de tomar notas, de hecho, porque el Inge Martín siempre era buenísimo para acordarse de todos los puntos, ¿no? Era, era, se acordaba de, con mucho detalle de lo que se había visto en las juntas, pues claro, estuvo tomando notas todo el tiempo, ¿no? Entonces se tomaba el tiempo después de la junta en compartir, y ese es el siguiente punto, compartir el, el resumen, esa, esa síntesis, insisto, esa síntesis de la de la Junta, los puntos clave de la Junta, cuáles fueron los acuerdos, cuáles son las, las acciones que se deben de tomar, eh, cuál, eh, qué, 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 en qué se concluyó, vaya, ¿no? Cuál va a ser, si hubo algún cambio de alguna política, si hubo algún cambio de, de cómo vamos a trabajar de ahora en adelante o cómo se va a adaptar este otro mensaje, etcétera, etcétera. La razón que sea. Bueno, ahí viene la conclusión. Es por escrito y se comparte con todos los participantes que... Venga, lo, lo, todas las personas que estuvieron presentes en esa reunión. La minuta. No le restes valor, es importantísimo. Y lo que es más, si ustedes están por aquí, todos los que están usted, eh, escuchando, ofrézcanse la siguiente reunión para tomar la minuta. Se los garantizo que les va a servir un montón. Así como se los mencionaba del Inge Martín, una persona que estimo mucho, eh, creo que les puede ayudar mucho a... Hacer esta disciplina, hacer este hábito de tomar notas y quiero hacerles la recomendación, ya si me lo permiten, que tomen nota en papel, en papel y con pluma. Yo, por ejemplo, me acabo de comprar un, un cuaderno, un Smart no Notebook, es algo bien interesante que se borra, luego se los enseño, está muy suave y lo escaneas y se va directo, de, directo a tus notas, es un cuaderno reutilizable, es decir, lo puedes incluso hasta borrar y sigues escribiendo, está, está muy suave, me gusta mucho. Entonces me estoy haciendo, uh, me estoy dando la tarea de, de tomar notas en lo que sea que hago básicamente, ¿no? Entonces aquí estoy con mi cuadernito, así como si fuera un estudiante y estoy tomando muchas notas. Entonces, regresando al punto, traten de tomar notas y tomen notas eh, con pluma y con, eh, con papel, ¿ok? Está estadísticamente comprobado, está científicamente comprobado de que la experiencia como tal pedagógica, si me lo permites, es mucho más rica cuando lo haces con papel y pluma, así ah, si lo estuvieras escribiendo con una pantalla táctil o incluso el teclado de una laptop o una computadora. Bien, bueno, habiendo con ese pequeño paréntesis, me regreso y decía, eh, ofrezcanse ustedes como uh, para tomar la minuta. 
aunque sean ustedes los vendedores, les va a enriquecer esa parte, ¿no? Aparte de desarrollar el hábito que les mencionaba, el hábito de, de, de tomar nota, también les ayuda a, a, a enriquecer su experiencia en la junta. Se van a distraer menos también. Y, y bueno, vas a empezar a desarrollar este, este gusto por una junta más, eh, más puntual, vaya. Y si quieres un truquito acá corporativo, si quieres un truquito acá de godines, te diría que quien lleva la minuta también tiene cierta, de alguna forma tiene cierta autoridad, ¿no? Porque eh, en ocasiones se recomienda que la minuta de la, de la junta pasada se vuelva a leer los asuntos que quedaron pendientes para la siguiente junta, se dé lectura en la otra junta, ¿no? En la junta que, futura que se tenga, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya te pone en un espacio, digamos, un poquito más alfa, si tú me lo permites, ¿no? Entonces, ahí te va un, tru un, un truquito godinesco. Aviéntate y ofrécete tú para tomar minuta y después distribuirla. Ahí lo tienes, gratis. Punto número 5. Disciplina. ¿Qué? ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que estés aventando papelitos o que los aviones en papel como lo hacías en la secundaria. Qué mal te portabas. Eh, me refiero a la disciplina en la ejecución. A respeto a los tiempos. ¿Recuerdas que habíamos comentado un par de puntos anteriores? Que los tiempos que le vas a dedicar a cada uno, a cada uno de los objetivos que se tienen, a cada uno de los talking points. Bueno, respeto al tiempo, respeto a la agenda. La agenda no es una propuesta. Se supone que está ahí, que son las reglas del juego para esa junta. También, ¿a qué me refiero con la disciplina? Sí, sí hay un tema más eh, conductual al cual me quiero referir y es al uso de los celulares, al uso de los eh, tablets o no, qué sé yo, laptops, eh, me ha tocado, me ha tocado estar en muchas juntas donde la gente entra con laptops y el problema con eso es que es muy, hay, hay un factor de distracción muy grande. Va a ser muy fácil para ti eh, contestar un correo electrónico de que simplemente tienes que contestar adelante o claro que sí o reenviar un correo electrónico a la persona adecuada, ¿no? Entonces va a ser muy fácil para ti hacer esas cosas que te toman menos de dos minutos, eh, hacerlos ahí, ahí mismo durante la junta. ¿Y cuál es el problema con eso? Sí, de alguna manera estás siendo productivo. Qué bueno, te felicito. El problema con eso es de que no estás ni aquí ni allá. Vamos a ser honestos. No estás en la junta y tampoco estás haciendo el mejor trabajo posible en, en estas tareitas, por más pequeñas que sean y por más simples que pudieran ser. Realmente no estás ahí con todo, ¿no? Sí hay un factor de distracción importantísimo. Y a los vendedores nos encanta también. Oye, me está marcando este cliente, ¿no? Uy, le tengo que contestar. No, es que es una orden que tenemos atorada y la chingada. Está ahí un millón y medio de veces, ¿ok? Bueno, también tenemos que respetar. Si ya cuestionamos todo. Tanto el hecho de que esta junta sea realmente provechosa, que realmente vaya a aportar valor. Bueno, pues entonces vamos a respetarla. Dediquémosle ese tiempo en específico a full, al 100%. Entonces podemos mantener nuestros celulares en silencio. Créeme, si hay una urgencia, de todas maneras te vas a enterar. Y no conozco a nadie que se haya muerto porque un negocio, no sé, pasó algo y no contestaste en un lapso de media hora. Todavía no hay muertes eh, registradas por, por eso. Y, y bueno, entonces en cuestión de la disciplina, vuelvo de nuevo. Tienes que tener esa, ese enfoque, ¿no? O sea, ya la prioridad está en la junta, ni modo, te chingaste, no hay de otra. Bueno, entonces vamos a, 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 a vivir esto de la mejor forma posible. Y otro, y otro tip godinesco es que participes. No seas el, el, el sabelo todo o el attention whore, como dicen los gringos, que, la, bueno, la, la, la traducción en español es bastante, bastante horrible, pero algo así vendría siendo como una persona muy necesitada de atención. Así me ahorro la, la, la grosería. Eh, una persona muy necesitada de atención y que cada rato está levantando la mano y que cada rato está hablando. Y y parece que habla nomás por hablar o porque quiere eh, llamar la atención de los demás, insisto. Eh, pero sí que enriquezcas el, la experiencia general de la Junta, que aportes nuevamente. Y hay algo que me encanta y creo que ya lo había mencionado en este programa anteriormente. Es una regla del stand-up comedy. ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita vas a ver. Una regla del stand-up comedy. Dania y yo eh, tomamos un taller aquí en Tijuana. Eh, no porque queramos ser comediantes, aunque, bueno, quien quite, creo que tengo mucho talento para esto. Es sarcasmo. Y, y 
Pero cre eh, creíamos en ese momento, Dani y yo, y estuvimos en lo correcto, afortunadamente, que iba eh, a ayudarnos como una herramienta para ser mejores conferencistas y mejores talleristas. ¿no? Entonces, por eso tomamos este curso, este taller de Stand Up Comedy. Y hay una regla que me encantó, que nos dijo el instructor. Mi compadre, que por cierto, quien por cierto ya fue invitado del, del programa, mi querido Víctor Tuxpan. Un saludo a Víctor de Tijuana Stand Up Comedy. Y nos dio una regla. Dijo, lo que no aporta, lo que no aporta para el, el punchline, el punchline es como que el final del chiste, la, la, la palabra clave o lo, lo, lo clave ¿no? del, del, del chiste, lo que no aporta el punchline se tiene que ir. Si no aporta, estorba. Así de curada. Me encantó. Si no aporta, estorba. Y a Dani y a mí nos hizo tanto clic que lo empezamos a aplicar en un montonal de cosas, ¿no? Para la conferencia. Cuando hice una charla TED, que tienes que hacer, en, en, me habían dicho 12 minutos, creo que me pasé por dos o tres. Y, y, y cuando tienes que hacer una charla muy, muy fuerte, eh, muy eh, de mucho valor en muy poco tiempo, ahora sí que te, te riges por esa regla. Lo que no aporta, resta. Lo que no aporta, se tiene que ir. Lo mismo es con tus participaciones en las juntas. Si no vas a aportar, si vas a hablar del cliente, oye, una vez tuve un cliente que fíjate que no sé qué y la chingada, qué hueva. No seas esa persona en las juntas. A todo el mundo le da hueva, le vas a caer mal a todos y estás haciendo perder el tiempo. Si aporta tu comentario, adelante y que sea conciso. Recuerda que tenemos que respetar a la agenda que tiene unos tiempos limitados. Punto número 6. Valor contra Pérdida de tiempo. La perfecta continuación del punto número 5, valor contra pérdida de tiempo. Y me voy a permitir leerte otra frase que leí de un artículo, si no mal recuerdo, fue eh, Entreprenur. Y lo digo como en español, está medio raro. Entreprenur. Y la raza conoce la revista como Entreprenur, ¿no? Bueno, pues en inglés se dice Entrepreneur. Pero vamos a decirle así, Entrepreneur. Y, y bueno, estaba leyendo este artículo donde hablaba Elon Musk, el CEO, para los que no lo conocen, el CEO de Tesla, los carros deportivos eh, eléctricos. Bueno, y entre muchas otras empresas, ¿no? Este señor es, es un grande. Y eh, después platicaremos de, de las lecciones que, que aprendí de Elon Musk, que es una persona que, que, que sigo, que me interesa mucho ese personaje, que me, incluso me gusta ver las entrevistas de él porque eh, un... un un gusto que tengo muy raro es cuando considero que estoy frente a un genio, me gusta verlos eh, trabajar, me gusta ver cómo piensan. Entonces ves una entrevista, ves que a Elon Musk lo están entrevistando, está haciendo una pregunta y, y, y puedes ver su, sus caras, o sea, cómo está pensando más rápido de cómo empieza a hablar, pero al mismo tiempo trata de pensar más de una vez lo que está diciendo, pero es genuino, es, es increíble, es muy chistoso. Entonces te recomiendo que lo veas. Bueno, entonces en ese artículo, del cual ya te pasé una pequeña parte, Parte en la introducción, en el previo de este programa, viene esta frase y me voy a permitir leerla en español. Sal de una reunión o abandona una llamada tan pronto como sea obvio que no estás agregando valor. No es grosero irse, es grosero hacer que alguien se quede y pierda el tiempo. Te lo está diciendo una de las personas, uno de los empresarios más importantes del mundo. Una de las personas más influyentes del mundo. Sal de una reunión o abandona una llamada. Tan pronto como sea obvio que no estás agregando valor. Y finaliza con, no es grosero irse, es, es, es grosero perder el tiempo. Ya sea el tuyo o el de las personas. Te lo he dicho un millón y medio de veces y te lo voy a decir un millón y medio más. O tres millones. La moneda de cambio más importante en esta era es el tiempo. La moneda de cambio más importante en esta era es la atención. Es lo más cotizado. Atesóralo. Atesóralo un chorro. Cuídalo un montón. Me encanta porque, porque ahorita está la cura de todo lo que da de Netflix. ¿no? Y ciertamente hay grandes series. Yo odio las series. Las odio con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque, porque me gustan mucho. Y porque, como muchos de ustedes, si me engancho con una, me aviento el maratón. ¿Y qué pasa cuando me aviento el maratón? Duermo menos y pierdo, o le invierto más bien, no voy a decir pérdida de tiempo, porque tampoco, a lo mejor es descanso, qué sé yo. No, no, no me voy a poner a juzgar eso. Pero le invierto demasiado tiempo, demasiado enfoque y demasiada atención. Cuando en esas mismas, no sé, 13 horas, 14 horas, dependiendo de lo que dure la temporada, y si hay más de una temporada, ya valió madre... 
se lo pude haber dedicado a otra cosa. Entonces, por eso realmente trato de, de, de alejarme de las series. Si voy a ver algo, trato de ver una película. La última película que vi fue la de John Wick 2. La vi también por Amazon Prime y tardé, tre, tardé tres, tres sesiones. En tres sesiones tuve que terminar la película porque, porque me ponía a hacer otra cosa. Pero bueno, ya me salí del tema. Es grosero perder el tiempo. Entonces, eh, insisto, si hay una agenda y hay un tiempo y, eh, limitado o delimitado más bien para cada uno de los objetivos, para cada uno de los talking points, bueno, realmente no tiene mucho caso seguir si ya se cumplió la misma. Ya estás perdiendo el tiempo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, siéntete con plena libertad y con mucho respeto de pararte e irte a hacer lo tuyo. Porque el mundo, tus clientes, tus prospectos no se detienen porque tú estás en junta, compadre o comadre. ¿Ok? Entonces, con, con ese respeto que le das a tus compañeros y que tendrías por el tiempo, tus compañeros también debes de tener por ti. Y hay algunas personas viceversa, ¿no? El respeto que tienes por ti también tenlo por tus compañeros, ¿no? Para aquellos que, que ayudan un poquitín a perder el tiempo. Entonces, estas bellas, poéticas palabras de el señor Elon Musk, el Ricardo Arjona de los negocios. Voy a recibir algo de hate mail por eso. Eh, realmente creo que la podemos llevar a la acción. Punto número 7. Seguimiento a la junta. La idea de las juntas es que algo cambie, ¿no? E informar y que haya algún cambio de actitud, de conducta, de manejo, de política, qué sé yo. Pero evidentemente la intención, yo creo que de absolutamente todas las juntas que existen allá, más que informativo, o si incluso son informativas, es para que la gente tome acción al respecto, ¿no? Entonces tiene que haber seguimiento, al igual que las ventas. Y que para cualquier proceso de ventas tiene que haber un seguimiento. Bueno, para las juntas también tiene que haber un seguimiento. Eh, recordemos y retomemos el tema de la minuta. Bueno, cuando se distribuya la minuta, cuando se distribuya esa síntesis entre todos los participantes de la reunión, es importante que ahí mismo se incluya cuáles son los temas o los asuntos o tareas pendientes ¿Quién es el dueño o dueña de, de esa tarea o de ese pendiente? ¿Cuál es la acción concreta a realizar? ¿Y cuál es el deadline? Eso tiene que incluirse en la minuta y se le tiene que dar seguimiento por parte del líder. A veces el líder puede ser el gerente, el líder de ventas, a veces el mismo dueño, a veces eh, eh, a, le dan como que una chambita extra a alguien más del equipo. Pero bueno, nuevamente, el tema es que se le tiene que dar seguimiento si, si queremos realmente que se cumpla. Si no, y nuevamente voy, o sea, si era tan importante, si pasó el filtro de que de verdad, de verdad, de verdad, no podemos librarnos de tener esta junta, no, no podemos librarnos. Bueno, entonces tenemos que delimitar el tiempo y establecer prioridades. Entonces, si ya hiciste toda esa chamba, es auténticamente estúpido que no le des seguimiento para que no se cumplan las eh, tareas o las acciones que se, que se estipularon como, como parte de la conclusión de la junta. ¿no? Y bueno, pues ahí lo tienes. Esos son los siete puntos que yo te recomendaría para tener una junta de ventas o una junta de negocios realmente, porque lo dejamos, lo dejamos algo abierto específicamente para juntas de ventas. Todavía le agregaría algunos otros puntos sobre los métricos, las estadísticas que se tienen que ver. Pero bueno, eso lo podemos dejar para un episodio más adelante, porque ciertamente sería un episodio más largo, muy interesante. Y se me acaba de ocurrir para, para más adelante. Muy bien. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Puedes dejarme, dejarme tu recomendación en Facebook o un comentario en YouTube según la plataforma que estés utilizando. No olvides seguirme por las diferentes redes sociales. Puedes seguir en Instagram, me encuentras como cabrón de las ventas. En Facebook también, arroba cabrón de las ventas o como cállate y vende. Es una fanpage con más de 100 mil seguidores. En YouTube me encuentras también con el mismo nombre, cállate y vende. En Twitter no me sigas, soy una papa en Twitter. Y bien, solamente para eh, antes de cerrar este programa, te quiero comentar que Está disponible el curso de ventas en línea. Si apenas estás siguiendo esta comunidad, este programa, bienvenido a los cabrones de las ventas. Pídeme el código de descuento para que te avientes el curso de ventas en línea. Próximamente el curso sobre cómo hacer tu podcast con éxito y monetizar lo que ganes lana con este bello, bello, bello canal. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, familia. Los saludo la próxima semana. Y por lo pronto, 
hay que romperla, carajo. <risa>